بسم الله الرحمن الرحيم معاك اخوك محمد جاسم الكواري خريج جامعة قطر إدارة أعمال خريج الماجستير من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة 2015 بدأت الله يسلمك مكوني كلاعب في نادي من النوادي القطرية ما بقول نادي عشان ما حد يقول شيء وأشجع حد معين فمن كوني كلاعب تدرجت ولين صرت حكم في كرة القدم بعد ما صرت حكم حضرت أحد المباريات في الدوري القطري مع أخوي في المباراة هذه شفنا حالة تحكيمية بحيث أن عبرت الكورة خط المرمى وما حسبها الحكم قبل هذه أنا ما لي أي علاقة في شيء اسمه هندسة في أي شيء اسمه برمجة في أي شيء اسمه من الأشياء هذه أي شيء في تكنولوجيا ما لي أي علاقة فيه ولا انتمي لها انتمي للرياضة فقط بعدها مع الأيام بديت أفكر أنا بطرح الأسئلة تميت أطرح أسئلة كثير تميت أدور على النادي العلمي على أماكن كثيرة في الدوحة أطرح أسئلة كثير ليش ما حد حصل حل هالمشكلة ليش وليش وليش تميت أبحث في الإنترنت حصلت بحوث كثيرة في المجال هذا وتعلمت شوية من نواحي البرمجة في البحوث اللي سووها العالم قبلي منها RFID ومنها الكهرومغناتيك فيلد وانت رايح لحد وصلت اللي هو الهاوكاي اللي هو باث تراكينج. فعقب ما تعلمت انا بديت انا ابي افرق عن الاخرين، كيف ان انا اكون غير عن الاخرين، وهي شرط من شروط الاختراع ان انت تكون غير عن الاخرين، بس تكون دارس الدراسات السابقه. فتعمقت زياده في مجال البرمجه والهندسه زياده. فتعمقي هذا جاء من وحي حب للطلاع. بعد خمس سنين انضميت انا نجوم العلوم. فدخلت نجوم العلوم حصلت ثلاثة نعم تفاجأت ان انا الحين بديت مشوار الابتكار. فبعدها بديت اصدق ان انا فعلا مبتكر وعندي شيء اقدمه للعالم. فانا اللي اقوله للطلاب اللي اللي في كليات الهندسة اللي عندهم الملكة اللي انا ما كانت عندي، انا خريج ادارة اعمال وتمنيت كانت امنية حياتي وانا في نجوم العلوم تمنيت ان انا ارجع وكلمت الشخص عميد كل عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، قلت له انا كيف اني انا ارجع اقدم مرة ثانية اربع سنين في الهندسة؟ بحيث ان انا املك الادوات ان انا اقدر ادخل العالم هذا، كيف ان انا ممكن اقدر اقدم شيء احترافي؟ لان مهندسين مثل ما تعرفون قادرين على استخدام الادوات اللي عندهم، مطلعين على التكنولوجيا اللي عندهم، مطلعين على كل حاجة العالم الحديث، يقدرون في لحظة يسوون برنامج جديد، يسوون اب جديد، يسوون لك ماكينه جديده، يسوون لك قطعه جديده، انت اصلا مش مطلع عليها. فالمهندسين انا اعتبرهم هم محرك المستقبل، هم جنريتر المستقبل، بدون مهندسين العالم كله ولا شيء. فلو تراجع تاريخ كامل المهندسين هم عصب الحياه. فاشد على يد المهندسين انهم اذا يبون يعرفون كيف يقدمون لبلادهم؟ كيف الخدمات اللي يقدمونها لبلادهم؟ انا اقول لهم حياكم برا. اطلعوا برا كيان الجامعه، اطلعوا برا كيان الدراسه، تعرف على المشكلات اللي عندك في المجتمع، المشكلات اللي حولك في البيت في المجتمع. كهرباء، ليت والله ضرب، ليش ضرب هالليت هذا؟ حط احتمال ضرب هالليت من المركز الرئيسي، ضرب هالليت في ماي، ضرب هالليت لا والله الكواليتي تعبان. طيب انا اشيك على ثلاث احتمالات هذه، اشيك ثلاث احتمالات هذه، هل حد حلها من قبل؟ إذا ما حد حلها من قبل أنا راجع طريقة حلها، أراجع الدراسات السابقة، كيف حلوها بالطريقة هذه؟ كيف أنا ممكن أقدم طريقة سهلة في بيتي وأجربها في بيتي على مستوى صغير وبعدها أطلع، وبعدها تطلع مرحلة الأولى إثبات الفكرة، بعدها تطوير الفكرة، بعدها تطبيق هاي الإنجينيرنج، بعدها ديزايننج، بعدها تدرسها من ناحية اللي هي قابلية السوق، بعدها تقدمها أنت للعالم، والعالم بيتقبلها خاصة إذا أنت كنت مهندس، يعني إحنا كانت عندنا شكوك لجنه التحكيم يا اخي انت خريج اداره اعمال، انت كيف وصلت هالمرحله هذه؟ كيف وصلت انت تقدم شيء هندسي؟ قلت لهم والله انا اجتهدت، انا مش مهندس لكن انا اجتهدت. فمحبه الشيء مو معناته ان انا ما اقدر املك الشيء. محبه الشيء معناته ان انا اقدر املكه واقدر ابدع فيه. المهندسين هم يملكون الشيء بدون ما يحبونه. فما بالك اذا حبوه. فبيبدعون اكثر مني انا يمكن ثلاث او اربع اضعاف. فانا بالعكس انا اقول احنا محتاجين مهندسين، احنا ننتظر مهندسين ونبي المهندسين يطلعون عندنا 
ويشوفون العالم كله اللي منتظرون في قطر قطر مقبلة على مشاريع حق 2030 مقبلة مشاريع حق 2022 مقبلة حق مشاريع استراتيجية إقليمية محلية كلها بحاجة إلى جهودكم يا مهندسين فإحنا نبغيكم وحياكم الله في العالم القطري الحقيقي شكراً